废太子夺皇位。听说他为了巩固自己的权位，排除异己，滥用酷刑，害死了很多的忠义之臣，害得天下百姓冤死无数。这样的皇帝怎么可能是弥勒佛降生？张张张上宫，就你的话多，还不赶快进去把太平公主的衣服拿出来给她送去？我也去，我也去，我也去。你们干什么？谁让他闲得胡说八道的？赶快去干！是，奴婢遵命。接着干活吧。海舅妹妹不要惹麻烦，自己却总是自找麻烦。孟凡，你真是不成器。哎，干什么？啊，我是来给公主送衣服的。好，进去吧。我是来给公主送衣服的。好。为什么要躲、啊？君王爷上次救了我们姐妹一命，我应该感谢他才是。<笑>表叔，有礼了。表侄不必多礼，你一定也是为了皇上不朝之时来拜会公主的吧？三个月前，皇上传出病危后，至今一直拒见群臣，然而突厥吐蕃又趁机进犯。我想姑姑一向跟皇上比较亲近，如果姑姑前往探望，或者皇上召见她，也好清楚皇上的病情。皇上这么多年来一直盛体为和，忽好忽坏，但也从来没有因此不上朝。相信一定是张氏兄弟那两个妖人从中作梗，阻碍皇上临朝，你便把持朝政。隆基因为此而感到忧心忡忡，但姑姑数月前感染风寒，御医正在诊治，却一直未好。公主患的是老毛病，好不了了。此前吐蕃来求亲，公主不愿意和帆，又不能拒绝，所以借口出家。你看，这今天也是这样，公主不愿意与张氏兄弟抗衡。也不愿意得罪我们，所以只有称病了。蓉儿参见两位王爷。御医说公主不能受风，要多做休息，所以公主服完药之后已经睡了。今日恐怕不能跟两位王爷相见。嗯，这也算是给了个说法。那既然如此，麻烦你跟公主说一下，我们两人来过这里。我们先走了。两位王爷慢行如今姑姑抱恙，看来今后驱除外敌，还得仰仗表叔了。哎，我尽力而为吧。两位王爷，好，郭公爷，你们也是来探望太平公主吗？两位郭公爷真的是不巧啊！姑姑抱恙不便见客，我跟梁王也都扑了个空。哼，没关系
别人不见，公主还是会见我们俩的。毕竟我们是公主亲自引荐给皇上，服侍皇上的。是啊，你们两个把皇上服侍的很好啊，都已经把皇上服侍的卧病不起了。王爷教训的是，如今呢，国家蒙难，皇上抱恙，我们兄弟二人自然难辞其咎。其实我们早就想请王爷一句，来商量如何应对外敌，不知王爷意下如何？奉陪。好，今天晚上我们兄弟二人在九霄楼宴请王爷。恭迎王爷大驾！好，晚上见，郡王爷。不如你也一块来吧，多一个人，多一份力嘛。难得两位国公如此看重，隆基又怎么好意思推却呢？那就恭迎二位了。好啊，那晚上见。三公子，你这样去赴那两个妖人的约吗？他们一直是李氏、武氏子孙，为眼中钉。这次相邀，属下担心其中有诈。虽然凶险，但是我能不去吗？如今朝廷已二张，三思太平公主顶足而立。刚才张易之的邀请，明显是冲着武三思的。要是我猜的不错，他二张要在九霄楼动手。看来今晚。是鸿门宴，那武三思也不是一介莽夫。既然他答应赴会，定然有所准备。而二张要不是胸有成竹，也不会主动邀约。看来今晚九霄楼上，二张三思正面冲突在所难免。谁画的呀、啊？真好看，是太妃娘娘帮我画的。哇，真的呀、啊！你帮我画一个。哎呦，我又不会。小富姐，你教教我们吧。你教教我是啊，教教我。好看，真的好漂亮啊！哎，姐姐，小凡姐，小凡姐，你回来了，姐。哎，快坐，坐坐坐。姐姐，太妃娘娘还赏了我一些玉香酥，我拿回来跟大家一起吃。好啊，好啊。哇，真好吃。谢谢。好好吃啊，小福，你额头上的红眉妆究竟怎么回事啊？太妃娘娘一时兴起，所以帮我画了这个妆，真的好漂亮，好漂亮啊！谢谢。你们知不知道，这个红眉妆啊，就是因为上官大人而来的，是吗？是吗？当时上官大人跟皇上身边的男宠有染啊啊！真的，真的，皇上就因为这个，一怒之下就把上官大人的额头刺破了，所以啊。大人才用这个妆来遮掩伤口的啊！真的吗？原来啊！直到现在啊，大家还争相效仿呢。哎，这就是上官大人的不凡了。皇上啊，就是因为赏识他的聪明机智，才会对他网开一面的哦。对，有道理。嗯、啊，我真希望我就是上官大人，在宫中，只要能得到皇上的宠幸，想杀谁就杀谁，可以享受无限的荣华与权势。你就想得美吧、嗯？对啊，但是要做到这个位置的话，恐怕不知道要害死多少条人命呢。哎，姐姐，说起杀人，皇上杀的人才多呢。告诉你们件事儿，太妃娘娘今天告诉我一个秘密啊？什么秘密？什么秘密、啊？快说、啊！什么秘密啊？她说，很多很多年前呢，嗯、皇上
亲手把自己的女儿。不是吧？真的？嗯。还说，皇上为了争夺先皇的宠爱，亲自把自己的女儿给杀了，杀了，而且还嫁祸给王皇后和萧淑妃呢。听说他们死得非常惨，手被砍了，不光是手，还有脚，脚，砍砍砍砍砍，砍完了之后，还再放入酒瓮里面。大喊了几天几夜之后，才亲权身亡的，好可怕、啊！所以临死以前，萧淑妃大声道：“无事，你不得好死！我要变成一只猫，把你当成老鼠一样咬死，咬死，咬死！咬死好毒的诅咒啊！这也就是宫中为什么不准养猫。”而且听说，皇上还常常梦到萧淑妃和王皇后披头散发，好毒的毒虫！而且，皇上涨朝以后，他就常住东都洛阳，永不归长安。什么人了？是不是把我当做王皇后了？还是萧淑妃啊？啊？对不起啊，上宫大人。好了，都别说话了，都早点休息吧。啊？睡觉睡觉睡觉了，睡觉睡觉。
，姐姐，既来之，则安之。更何况，皇宫的生活，并没有我们想的那么恐怖。小福，一定会在皇宫里面好好的生活，放心吧，姐姐。有太多我们不知道的秘密，更不知道什么时候我们会开罪什么人，所以我们以后做事还是要小心一点才好。好，姐姐，我答应你，我就知道你会答应我。哎，对了，你额头上的红眉妆，我帮你擦掉吧，姐姐。就让我再漂亮一晚吗？那你记得明天早上一定要擦掉啊！嗯，姐姐，嗯，你怎么像越秀姑姑一样越来越唠叨了？<笑>别在夜深人静的时候说人家闲话啊！夜里是非特别多，听得很清楚的。<笑>来喝一个，来五哥，我敬你，给我买上三公子，如何？回三公子，张氏兄弟果然在九霄楼外埋下了重兵，而武三思的兵马也暗中行动。看来二张三思果然是要来硬的。爹一直担心的事情终于发生了。二张三思相争，势必造成内乱。你仔细想想，到了那时，突厥和吐蕃便可以坐收渔翁之利，所以爹一直叫我按兵不动。主公，什么？今晚我必须要去面圣，无论如何也不能让二张和三思发生正面冲突。左校尉亲自把守，看来今晚二张不会让任何人接近皇上。没办法，必要时还得硬闯。先把左校尉给擒住。可项王不会让你这么做的，我也不想这么做，但现在唯一能制服二张还有三思的，就只有圣上了。我们走。参见王爷，本王有要事面圣，左校尉烦请通传一下。属下奉两位国公口谕，谁都不得惊动皇上敬仰。如果非要惊动呢？王爷，请回。你，哎，三公子。啊啊啊啊啊啊哎、你们都给我听着，朕不怕你们，朕不怕你们。
们两个贱人，死了都还缠着我没完，还我命来！你们去死吧！你们两个妖孽，出来！出来！你们皇上，去死吧！皇上，死吧！皇上，我是我是秀秀。你们出来！你们出来！我是皇上，想跟我斗？护驾，你敢挡我！王爷，难道是我听错了？来，接着睡。跟我斗，两个妖孽，出来，出来，出来！妖孽，皇上，啊，妖孽！朕是弥勒佛将士，朕有二十四诸天菩萨护体，你们区区妖孽，出来！龙骑护驾来迟，你看，请皇上恕罪。跟我斗，啊！凭什么跟我斗？龙骑护驾来迟，请皇上恕罪。请皇上恕罪。区区两个贱人，要回来找朕麻烦。他们是死不足惜，就是死了还要跟朕斗。他们有这本事吗？李隆基，朕命令你，带领御林军在日出之前搜遍每一个角落，务必把那两个妖孽搜出来。凡披发者，必杀。皇上，杀！还不快去！臣领旨。走，是是。小马，鲁公公去哪儿啊？鲁公公，这么巧，他们在干嘛呀？哎呦，皇上要杀披发女鬼，凡是披头散发的，格杀勿论呢。披发女鬼、呃，现在睡觉的时候，大家都披头散发的。哎、呃，我的帽子。哎，哎，你你去哪儿啊？我去通知孟凡姐妹。哎，不，等一下。哎呀，小马，你快点啊！你们也快点啊！参见郡王爷，参见郡王爷。皇上有旨，凡披头散发者，格杀勿论。是是。
Mouvan 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 Pour que main Je vous... Quoi que main, non, Mouvan Mouvan, mon vaut Que quoi tirer à quoi Quoi que main起床了，起床了，快起床，起床了！小马，究竟发生什么事了？你们赶快把头发梳起来，一会儿雨林军到了，通通都要杀头的。为什么？不要问为什么了，把头发梳起来，要不然真的会死人的。我没时间跟你们解释那么多了，我去通知其他人，一会儿再来看你们。我知道了，你要小心啊！快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，君王爷，差不多了，到别处去吧。阿雅，阿、啊、雅，阿雅，阿雅，你们几个快点儿，都快点儿啊！哎呀，你这手怎么这么慢呢？都知道了吗？快，都快点儿。去去去！你快把自己的头发梳起来，我来梳它。快点！披头散发者，格杀勿论。小大人，夜这么深了，宫女们已经就寝了，你有什么事吗？皇上有旨，凡披头散发者，格杀勿论。给我搜。是。我们的人都梳好了，没事的。大人，我们都梳好了。你站起来！不要杀我！不要杀我！啊！不要杀我！啊！啊！啊！你！哎呀！大人，手下留人呐！差不多了，我们去下一个地方。
这五三四到底还来不来啊？五三四平时为人嚣张，早就看我们兄弟俩不顺眼。今天我们兄弟俩相邀，他岂会示弱？那万一不来可怎么办啊？他要是不来，我们就倒他的老巢，杀他个措手不及。反正现在皇上有病，谁也管不了我们俩。五哥，你可真够狠的、啊！比起当年杀少王和永泰郡主，这个算得了什么？没错，就算是太子的儿子得罪了我们兄弟俩，都没好下场。何况是一个武三思呢？谁敢得罪我们兄弟俩，谁就别想活。啊，可惜呀、啊，本来不需要三公子陪葬的。可是，谁让我一时兴起邀了他来？怪只怪他运气太差。这是武三思，果然有点气势。大宫女是皇上亲自下的旨。我听鲁公公说，皇上已经疯了。疯了？皇上前两天还好好的吗？怎么会突然疯了呢？究竟发生什么事了？我也是听说的。听说皇上这两天梦见，有两个披发女鬼前来索他性命。他手握宝剑，就在自己的寝宫里面大开杀戒，连跟随他多年的老宫女都被他杀掉了。就因为一个梦。居然害死那么多人，太过分了
你小点声，要杀头的。姐姐，你别再说了。哎，你们听我说，皇上现在老了，加上重病在身，以我在宫里这么多年的经验，很快就会有一场腥风血雨，所以你们大家还是小心一点为妙。陈风玉，皇上到底怎么样了？下官先给皇上开了一些凝神养气之药，看看效果如何，再做打算。那皇上究竟……好了，既然陈凤玉都这么说，就照他的意思办吧。下官先告退了。皇上，您千万要保重身体啊！嗯，万一您有什么事儿，我们兄弟俩也都不想活了、嗯。是啊，皇上，放心吧，朕会长命百岁。皇上岂止是百岁啊，皇上是万岁万万岁。<笑>龙吉，朕让你办的事办好了吗？回皇祖母，昨夜宫中披头散发者，宫女六十二人，太监四十六人，女官十八人，全数都已经就地正法。好，阿瞒，做得好，朕没看错你。杀了这么多人，还面不改色，哼哼，真有朕的风范呢。月秀姑姑，对不起，我没有办法救你。月秀姑姑，生前做了这么多的好事，一定要早登极乐，转世为人，下辈子就不要再来宫里了。姐姐，为什么一个疯的人？就可以杀这么多的人呢，还杀了这么多无辜的人，我们宫女的命难道就不是命吗？嘘，小点声说，小点声说嘛。昨天晚上不是告诉你们了吗？现在开始你们要格外小心，谨言慎行。昨晚的事应该只是一个开始，宫里面可能很快就有大事发生了。月秀姑姑，你安心上路吧。
这一生的苦，我终于尝够，可以解脱了。末将叩见皇上，免礼。谢皇上。几位皇上，末将发现宫中有奸细，可能是突厥或者是吐蕃派来的。蛮夷外族竟敢冒犯天威，飞虎大将军，朕命你刻日领兵十万，歼灭外敌。末将领旨。皇祖母，阿你先退下。隆基先行告退。皇上，又有什么烦心事吗？一直愿意为皇上分担。傻瓜，你没听见刚才说朝中有人私通外敌吗？朕能不担忧吗？谁那么斗胆？快告诉六郎，六郎绝对不会放过他。朕怀疑是阿瞒，郡王爷。